López ya está en su casa. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le otorgó prisión domiciliaria con brazalete electrónico. Trae la medida de casa por cárcel. Los únicos que han visto a Leopoldo López son sus familiares. A las afueras se encuentran seguidores del dirigente político. Según el tribunal, hay irregularidades en distribución de expediente y problemas de salud del dirigente político. Y salió la voz de mi hijo Leopoldo, me dijo, hola papá, y, y bueno, esto sí me confundió todo, y me dice, Leopoldo, y, 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 sí estoy aquí en mi casa. Conmovedor diálogo entre Leopoldo y su papá, dice que está deteriorado, se realizará chequeos médicos. Opositores aseguran que es un logro de la lucha contra el régimen y esperan libertad de otros presos políticos. Piden a los venezolanos seguir en las calles. Leopoldo López estuvo tres años y cinco meses en la cárcel de Ramo Verde. Su esposa Lilian Tintori libró batalla internacional para conseguir su libertad. Director para las Américas de Human Rights Watch asegura que Chavismo busca ganar tiempo en medio de presión en las calles, que ya completa tres meses. Fuertes críticas de sectores políticos al gobierno nacional por aumento en cultivos ilícitos, según informe de la ONU, revelado por Noticias RCN. Son 146 mil hectáreas en el país. En Tumaco hay más cultivos ilícitos que en Bolivia. Legalizan capturas de dos policías detenidos en Bogotá por corrupción. Pedían desde 100 mil pesos hasta 5 millones por permitir tráfico de drogas según Fiscalía. Siguen los asaltos y secuestros con escopolamina. Videos muestran que abandonan casi inconsciente a sus víctimas en las calles. Un niño de 12 años murió esperando autorización para un examen. Familia asegura que demoras de EPS agravaron estado de salud. Deportivo Independiente Medellín estrenando técnico y millonarios conservando la base de jugadores que lo acompañan desde el semestre pasado estarán debutando hoy aquí en el Estadio Atanasio Girardot. Transmite Colombia Grita Gol a partir de las 7.20 de la noche. Con un empate entre Patriotas y Atlético Huila comenzó la Liga Águila. Dos jugadores vieron la roja en la ciudad de Tunja. El francés Lilian Calmejan se llevó hoy todos los honores en la primera de dos etapas de montaña de este fin de semana en el Tour de France. Ganó la octava jornada con meta en la estación invernal de Rose. Fenomenal trabajo de Sergio Luis Henao, respaldando a su gran líder, Chris From Noticias CRCN presente en el Tour de France. Charlie García lanza el segundo sencillo de su disco Random. Lluvia hace parte de un álbum que ya tiene el Papa Francisco en sus manos. 